。今天我想要带大家来看看德国的圣诞市集。在中世纪的晚期，圣诞市集的前身——冬季市场，开始出现在欧洲的德语区，目的是为了让人们在漫长寒冷的冬季开始前储备物资。一开始的冬季市场一年只营业几天或是一个周末，不像现在都历时好几周。随着时间的荏苒，冬季市场开始演变成现在的圣诞市集。德国圣诞市集的重要组成成分有 l e f k u c h e n 姜饼，也就是画面中这些爱心型的饼干，各种美味的热食，比如说像画面中的意大利面或是德国香肠。热红酒为主的各种饮料，有一些人甚至会收集热红酒的杯子，因为每一年每一个圣诞市集的杯子设计可能会有一些不一样。旋转木马等更是有乐设施，这样大人在喝热红酒的时候，小朋友才有事情可以做。还有各种圣诞装饰品及手工艺品。很多人会在圣诞市集买这些小礼物，在圣诞节期间把它送出去。在这里，我想要提醒第一次来德国逛圣诞市集的人要准备的注意事项。第一件事情，你一定要穿足够保暖的衣物。一般来说，我会穿内层、中层还有外层。这样子，如果我到室内觉得热，我还可以把它脱掉。然后，手套跟帽子基本上也是必备的。圣诞市集通常在十一月底就开跑了。在这个时间，德国其实已经很冷了，甚至有可能会下雨或下雪，所以大家一定要记得穿防水的外套跟鞋子。最后，最重要一点是，来逛圣诞市集一定要记得带钱，因为大部分的摊位都是不接受刷卡的。光在德国一个国家，每年就有约两千五百个大大小小的圣诞市集，而大城市中更是有很多不同特色的圣诞市集。我以汉堡为例，画了一张圣诞市集捷运地图。想要来体验汉堡圣诞市集的朋友，欢迎截图参考。你可以看到汉堡圣诞市集数量之多，尤其是靠近汉堡总站的市区，密度高到我得调整自己才塞得下。打勾的这些是我有去过的市集，有些市集等等也会在影片中出现。如刚刚提到的，圣诞市集大约在十一月中就会开始做准备，十一月底就会正式开跑。身为一个汉堡的居民。我一定要向大家介绍汉堡市政厅前的圣诞市集。这个圣诞市集除了占地广大，以及有许多摊位展示着手工艺品之外，最特别的是每天有三个时段会有圣诞老公公从天空飞过去，就像是影片里面这样子。当圣诞老公公飞越天际时，他会跟我们讲解一个圣诞节相关的故事。我今年所听到的故事是跟红鼻子鲁道夫有关的故事。介绍完市政厅的圣诞市集，现在来讲一个比较不一样的，就是位于红灯区 l e p e r b a n 附近的 Santa p o l i 圣诞市集。Santa p o l i 号称是全德国最性感的圣诞市集，毕竟它的位置处于红灯区嘛。在那边你就可以买到各式各样形状儿童不宜的糖果，各式各样不是给儿童玩的玩具，所有商家的招牌也都设计得非常性感。看到这边，我想应该很好理解为什么德国人这么喜欢圣诞市集。毕竟在这种冬天又长又黑又冷的情况下，谁不喜欢亮晶晶又温暖又有得吃又有得玩的地方呢？在这个圣诞市集里面，你可以看到有一个冰壶场和一个溜冰场。你可以在看台上面一边喝着热红酒，一边看着大家溜冰的样子。之前圣诞降临期的影片中，我有提到。有一些圣诞金字塔非常非常的大，像这一边的圣诞市集里面就有一个超级显著的地标，就是他们的圣诞金字塔。科隆大教堂旁边的圣诞市集，则是有一棵超高大的圣诞树，跟科隆大教堂的哥德式尖塔互相呼应。在购买热红酒或任何饮料的时候，你会需要付比售价还要更高的金额，这是因为杯子的费用的关系。像我刚刚说的，有一些人会收集热红酒的杯子，那那些杯子其实都是有价的。你可以选择把杯子留下来，或是把杯子退回给店家，这样一来店家就会退钱给你。在这里，我就先预祝大家圣诞快乐！如果喜欢这样子的影片分享的话，记得帮我按赞、订阅、留言，并分享我的影片哦！谢谢大家，我们下次影片见，拜拜。